ছেলে 20 বছরের রিন্টু মালিকতা রিন্টু থেকে পায়ে কিভাবে পরিণত হলো কেনই বা হলো সবটাই শুনুন ওর মুখ থেকে বেশ কিছু দিন আগে দেখতাম তুমি ছেলে ছিল তোমার নাম রিন্টু ছিল তুমি নাচ গানের মধ্যে ভালোবাসতা নাচের সঙ্গে যুক্ত তো হঠাৎ কি এমন হলো তোমার এই যে লিঙ্গ চেঞ্জ করে তুমি মহিলা হতে গেলা সবাই যেখানে মহিলা থেকে পুরুষ হতে চায় কিন্তু তুমি মহিলা হতে চাইলে এই জীবন এটা যদি একটু আমাদের শেয়ার করো বলতে সবাই তো মনে ইচ্ছা থাকে আবার আমার ছোট থেকে একটা শখ ছিল মেয়েদের মতো আমি কোনো দিন ছেলে হয়তো ছিলাম শরীর থেকে কিন্তু কোনো দিন মেয়েদের দিকে আমার যেন অত আকর্ষণ ছিল না ছোট থেকে মানে মেয়ে মেয়ে ভাব যে মেয়েদের মতো সাজা মেয়েদের মতো চলা মেয়েদের মতো কথা বলা এবং ছেলেদেরকে পছন্দ করা মেয়েদেরকে পছন্দ করতাম না কোনো দিনই না তো আমি যখন ডান্স করতাম নাচ করতাম সকলে জানি যে আমার আমার পিছনে অনেক ছেলেরাই মানে থেকেছে ফোন নাম্বার নিচে আসতে গিয়েছে কিন্তু আমি কত জনকে পাত্তা দিইনি কিন্তু আমি যখন ব্যাঙ্গালোরে গেলাম প্রথম আমার কাকা ছেলের সঙ্গে তখন একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয় সোনাটি করি বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে মানে অন্যরকম একটা মানে ফিলিংস আসছে মনের ভিতরে যে আমি যদি মেয়ে হতাম তাহলে সঙ্গে আমার হয়তো বিয়ে হতো কিংবা আমি সংসার করতাম একটা একটা মনে আসে তো কথা বলতে বলতে তার সঙ্গে আমার একটা রিলেশন হয়ে যায় ওর সঙ্গে রিলেশন হয়ে যাওয়ার পরে আমি ধরে ডিসিশনটা নিয়ে নিই যে হ্যাঁ আমি তো দেখতে তো মেয়েদের মতোই বাড়ির সমস্ত কাজ কাম সবই জানি আর আমাকে দেখে কেউ বলি মেয়েদের মতো সব কাজ পারো হ্যাঁ আমি সব কাজই পারি রান্না বলেন অন্যান্য কাজ বলেন যেটাই হোক সব কাজই পারি বাড়ির তো তার জন্য ভাবলাম তো তাহলে অসুবিধা হয়তো হবে না দেখতো মেয়েদের মতো কেউ আমাকে বললেও না যে আমি ছেলে তার জন্য আমি টি শার্টটা নিয়েছিলাম নেওয়ার পরে সার্জারি করলাম সার্জারি করার পরে বাড়ি এসে আবার সার্জারি করলাম আমি সার্জারি করেছি ইউপিতে ইউপি বালিয়া যেটা বলে উত্তরপ্রদেশ সেখানে সার্জারি করেছি কত টাকা খরচ হলো খরচ অনেকই হয়েছে প্রায় এক লাখ এক লাখ মতো খরচা হয়েছে ওষুধপাতি ধরলে এক লাখ প্রায় বিশ হাজার হয়ে যাবে এক লাখ বিশ হাজার তো ওখানে সার্জারি করার পর আমি বাড়ি আসলাম উনি ব্যাঙ্গালোর থেকে বাড়ি আসলো বাড়ি আসার পরে উনি বললেন নাকি এবার ড্রেস এবার আমার মা আমার ভাবি যারা সব জানলো বিষয়টা তারা বললো যে এমন তো বিয়ে হয় না তোমার বাবা মারে মেনে নেবে না এমন বিয়ে মানে হয় না তো সে কথা যখন বললো তখন সে আমাকে বিষ খাওয়া ধমকি দেখালো মোবাইল ভেঙে ফেললো তারপরে বললো যে না বিয়ে করতে হবে না হলে আমি এটা করবো সেটা করবো মানে অনেক রকম কথা বললো আমি তাহলে বলছি আর ভিডিও কল করে আমাকে বিষ খাওয়ার মানে দেখাচ্ছে দেখো বিষ আমি খাচ্ছি তখন আমি কান্নাকাটি করছিলাম যে কেউ না আমি আসতে পারি বাড়ি আসার পরে রেজিস্ট্রি করলাম তার সঙ্গে ষোলোই এপ্রিল আমি আমতলা যে সেলিম বিভাগের স্টেপিস বলছে সেখান থেকে রেজিস্ট্রি করলাম রেজিস্ট্রি করার পর সরকারি নিয়মে সরকারি নিয়মে তথ্য বিতত্ত্ব জানিয়ে তিনি আমাকে এক লাখ টাকা এক লাখ এক টাকা দেনমোহর লিখল দেনমোহর লেখার পরে বিয়ে রেজিস্ট্রি করার পরে তখন আবার আমার ভাবি বললো তাহলে রেজিস্ট্রি যখন করলাম তাহলে কালমাটা পরে নাও কালমা পরে তিনি আমার কবুল বললো সব কিছুই করলো করার পরে আমাকে নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে গেল মানে জানার কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার গ্রামে ভাবলাম দুই বছর জানাবো না শরীরটা আরও চেঞ্জ হয়ে যাক একদম ইয়ে হয়ে যাক তারপরে নয় সবাই জানবে এই ভেবে আমি ব্যাঙ্গালোরে গেলাম দুজন ব্যাঙ্গালোরে দুজনে কাজ কাম করছি ওনার প্রায় ষোলো হাজার মাইনা আমার প্রায় তেরো হাজার মাইনা দুজনে ওখানে কাজ করতাম কাজ টাজ করলাম সবই ভালোই ছিলাম ভালোই ছিলাম মানে ভালো বলতে একদম সুখে ছিলাম যেটা বলতে গেলে মানে কোনো ইয়েই নাই আমি খুবই সুখে ছিলাম খুবই ভালো ছিলাম মানে আমার কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে কারণ এটা তো একটা অসুবিধা হইতে পারে অসুবিধা বলতে গেলে আমাদের এটা তো মানে মানে প্রকৃতভাবে আল্লাহ দেওয়া জিনিস না এটা তো সার্জারি করে ডাক্তারের কাছ থেকে এবার মেয়েদের যে একটা মনে ইয়ে থাকে সেটা তো আমাদের হয় না বাচ্চা ধারণ করার ক্ষমতা বাচ্চা ধারণ করার ক্ষমতা মানে হয় সেটা মানে আরও বেশি খরচা করতে হয় এটাতে হবে না এটাতে হবে না বাচ্চাদের নিপেটে লাগাতে হবে সেটা তো প্রায় তিন লাখ মতো খরচা হবে সেটা কি তোমার ইচ্ছা আছে যদি ওদের বাড়িতে যদি কোনো অসুবিধা না করে তাহলে আমাকে তো করতে হবে কারণ সংসার আছে ভবিষ্যৎ আছে সে আমাকে বিয়ে করেছে তার তো একটা ভবিষ্যৎ আছে তা সেটা যদি করতে করতে হবে তো এখন এখনও কোনো অসুবিধা নেই সবই ঠিক আছে সবই ভালো আছে কোনো অসুবিধা নেই সে অনুযায়ী এটা এখন মানে বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ তখন তো অন্য আমার ইয়ে ছিল এখন অন্যটা হয়ে গেছে এখন শরীরের সঙ্গে ওটা ম্যাচ করছে আমি এখন যেটাই খাবো জল খায় কিংবা খাবার খায় কিংবা ফল খায় সেটা তো আমার ভিটামিন যেটা খাচ্ছি সেটাই ভিটামিন তাই এখন আমার আরো মানে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিষয়টা
এখন তুমি কি করতে চাইছো জীবনটা কিভাবে এটা হচ্ছে এই বিষয়টা তো সকলে মেনে নিতে চাইবে না যেহেতু এটা হচ্ছে তিন শতাব্দ ধারায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে হয়তো অর্ডার আছে যে সমকামী বিবাহ তো কোনো অপরাধ নয় তাদের এবং কোনো অপরাধ নয় সব তারা বিবাহ থাকতে পারে কিন্তু সমাজে তো মানবে না একটা ছেলে ছোট থেকে একটা বাচ্চা ছেলে দেখছি সে হঠাৎ কিভাবে মেয়ে হতে পারে অনেক প্রশ্ন এটা তো গ্রামে অনেকেই জানে না এই যে তোমার বাড়িতে যখন প্রথম শুনলো যে তুমি একজন ছেলে থেকে মেয়ে হয়েছো বাড়ির লোকজন কিভাবে তোমার বাড়ির লোকজন বলতে আমার মা আমার মানে সবসময় তো আমার দিকেই আছে কারণ আমার কোনো বোন নেই আমাদের তিনটে ভাই আমি মেজ তার জন্য আমি মার কাছ থেকে সবসময়তেই মানে সাহসটা পাই মা খুব ভালোবাসে এবার মা বলছে আমার তো মেয়ে ছিল না একটা মেয়ে হলো একটা জামাই বাড়ি যাব মানে একটা আনন্দ মা কিন্তু মেনে নিল বিষয়টা আমার বদি মেনে নিল যে আমার একটা ননদ হবে একটা নন্দ হবে সকলে মেনে নিল কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমার আপা আপা বলছে কীভাবে হয় আমার তো ছেলে মুসলমানই দিয়েছিলাম এটা একটা প্রশ্ন কীভাবে হতে পারে এটা নিয়ে আব্বা আমার উপর একটু রেগে আছে তো বিষয়টা এখন আমি তার জন্য কিছু ভাবছি না যদি শ্বশুর বাড়ির লোক মানতে পারে তাহলে আমার তো কোনো অসুবিধা নেই আর যার জন্য আমি কাজটা করেছি সে যদি আমার সঙ্গে থাকে তোমার যে হাজব্যান্ড উনি কি বলছে উনি আমার সঙ্গে আছে উনি এখনও যদি আমি ওর কাছে যাই বা ও আমার কাছে আসার চেষ্টা করছে কিন্তু ওর বাড়ির লোক অসুবিধা করছে বাড়ির লোক কেন অসুবিধা করছে বাড়ির লোক অসুবিধা করছে বলতে গেলে সেটা ওরা বুঝবে ওরা জানে যে আমি ছেলে ছিলাম ছোটতে কিন্তু অপারেশন করে হয়েছে এটা কিন্তু ওরা মানে মানতে পারছে মেনে নিচ্ছে আর সব থেকে বড় কথা বলছে ওদের বাড়ির লোক যে ওর ছেলেকে নাকি মসুদ করে সব রেজিস্ট্রি করে নিয়েছি কিন্তু আইনি মতে একটা গাছের শিকড় খাই মানুষের মন কেড়ে নিয়ে যায় না কোনো দিনই না এবার সে যদি নিজের ইচ্ছা থেকে আমাকে ভালো না বাসে তাহলে কি তাকে আমি গাছ খাই কোনো দিন পারবো কোনো দিনই না একটা গাছের শিকড় রোগ ভালো করতে পারে কিন্তু মানুষের মন তো জয় করা যায় না এটাই বিষয় সে কিছুই তা করেনি আমি যদি তাকে ওষুধ করতাম তাহলে তো আমি ওকে তো আমার বসে রাখতাম একটা কথা বুঝবেন আমি যদি আপনাকে বস করি তবে আপনাকে তো আমার কথা মতো চলতে হবে তা আমি তো ওর কথা মতো চলছি কিন্তু ও চলছে ও চলছে না আমি তো ইউপিতে আমি যা ইনকাম করি সত্যি বলছি মিথ্যা কথা একদম বলবো না আমি যে ইনকাম করি ও আমার স্বামীর মতো আর পাঁচটা লোকে আমি বসে খুঁজতে পারবো আমার দিন চার হাজার টাকা ইনকাম প্রত্যেক দিন আমি যদি মাসে কুড়ি দিন বসে থাকি দশ দিন কাজ করি তো আমার চল্লিশ হাজার টাকা ইনকাম তার ভিতরে থাকবো একটা স্বামীর সঙ্গে সংসার করবো একটা পরিবারের মধ্যে থাকবো এটুকু আশা করেছিলাম আমি ঠিক আছে তো ও তো কিছু ত্যাগ করলো না ত্যাগ করলাম আমি প্রোগ্রাম ছাড়লাম ইউপি ছাড়লাম বিহার ছাড়লাম ডান্স ছাড়লাম গ্রামের একদিন গান করতাম সেগুলো ছাড়লাম সবই ছেড়ে দিলাম আমি আমি যে হাতে আমার সবসময় এত বড় বড় নখ থাকতো সেগুলো কেটে ফেলে দিলাম নেল পালিশ তো আমি এক বছর নেল পালিশ করি না হাতে পায়ে ওর জন্য আমি নামাজ শিখলাম কোরআন শরীফ পড়া শিখলাম তসবি গোনা এসে বিশ্বকালে জানতাম না যেহেতু ওদের ভাজি পরিবার এগুলো না হলে ওরা মেনে নিতে পারলাম না আমি ওর জন্য সব কিছু ত্যাগ করে দিলাম এবং এতে আর তারপরে ওদের বাড়ির লোক আমাকে মানে মানতে পারছে না আর আরও আমার আমার কাছে আসার চেষ্টা করছে তার জন্য ওর বাড়ি থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়েছে ঘরে বন্দি করে রেখে দিয়েছে বেড়াতেও দেয় না ফোন করতেও দেয় না আমি এই জন্য কালকে থানাতে এসেছিলাম যে আমার স্বামীকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসেন ভয় আমাকে সে নিয়ে যাক নাহলে আমি ওকে বেঙ্গলের আমি নিয়ে চলে যাব এইটুকু জন্য কালকে থানাতে আমার আশা ছিল আর আমি তার জন্য তাদের জন্য এফআর কেসও লেখা পড়া কিছুই না আমি জাস্ট চাই যে ভালোভাবে জানে মেনে নেয় তারা এতটুকুই চাইব তুমি এখন তাহলে কি তার অপেক্ষা রইল হ্যাঁ এখন আমাকে সময় দিয়েছে সময়ের মধ্যে আমি থাকছি দেখি সবার তো মুখের কথা দেখলাম ওর জন্য তো আমি এত বড় ডিসিশন নিয়ে একটা মানে মানে এত বড় একটা কাজ করলাম জীবনটা তো নষ্ট এবার ও যদি আমাকে ডিভোর্স দেয় তাহলে তো আমার অন্য জায়গায় আর বিয়ে হবে না ওর নাই হয়ে যাবে আমার তো হবে না তার জন্য বলছি যতটুকু পারি এখন আশায় আছি তোমার নাম এখন আমার নাম পায়েল খাতুন আগে কি ছিল আগে ছিল রিন্টু মালিক তোমার বয়স কত বয়স আমার 19 প্লাস তুমি বাইরে কি কাজ করো বাইরে এখন এখন আমি বাইরে রান্নার কাজ করি রান্না সব পারো রান্না সব পারি মেয়েরা যে যা কাজ করে সব পারো সব কিছু হয়তো তাতেই বেশি পারে কারণ এখনকার মেয়েরা অত ইংলিশ খাবার চাইনিজ খাবার তারপরে রেস্টুরেন্টে খাবারগুলো করতে পারে না আমি সেগুলো পারি তোমার বড় নাম কি বড় নাম আছে সুকচাঁদ মন্ডল ওনার বয়স কত ওনার বয়স প্রায় 23 24 হবে পড়াশোনা কত করেছে পড়াশোনা হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যন্ত কি কাজ করে উনি হচ্ছে বেঙ্গালুরু অপারেটর পাইপলাইনে কাজ করে 
তুমি পড়াশোনা করতে পারিস আমি হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যন্ত কোন স্কুল থেকে আমি তো হাই স্কুল থেকে তারপর পড়া করছিলাম না এখন তো বন্ধ হয়ে গেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকো সাবস্ক্রাইব করুন এবি চব্বিশ নিউজ চ্যানেলটিকে অবশ্যই বেল আইকনটিকে প্রেস করুন সবার আগে তাজা খবরের আপডেট পেতে লাইক করুন শেয়ার করুন এবং দেখতে থাকুন এবি চব্বিশ নিউজ